<clears throat> so student last time we had uh, started the energy part because i had told you ki jo mechanical energy hai mechanical energy iske two type hote hain one is काइनेटिक एनर्जी वन इज वॉट काइनेटिक एनर्जी इन द अदर इज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन द पोटेंशियल एनर्जी तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये जो एनर्जी है दिस द एनर्जी पॉजिस्ट बाई एनर्जी पॉजिस्ट बाई अ बॉडी by virtue of its motion body ke paas uske motion ki wajah se jo energy hogi that is called its aur uh, isse form karenge to kafi बॉडी के पास जो एनर्जी होगी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इज द दिस द एनर्जी Possessed by the body or system, energy possessed by body or system by virtue of its स्पेशल बाई वर्च्यू ऑफ इट्स स्पेशल पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन तो इसकी वजह से जो एनर्जी होगी दर इज अ पोजिशन और कॉन्फ्यूरेशन आल एक्सप्लेन यू की क्या है ठीक है मैं बताऊंगा अभी सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पहले भी हम काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट में आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है सर एक बार पीछे कर दो यस ओके सो नोटेड आपने नोट कर लिया ना यस सर डन ओके सी नाउ जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिस इज के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्के अगर बॉडी का मास m और स्पीड v है तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट बी हाफ एम बी स्के ठीक है नाउ यू सी
ناؤ علم سے آپ اس میں جو فارمولے سے کائنڈ کر دی کیلکولیٹ کرنا از ویری ایزی کہ ایم کی ویلیو ڈالی ویلوسی کی ویلیو ڈالی اور اس کا یونٹ کیا ہوگا یونٹ ٹو بی زول وہی جو وارڈ کا یونٹ ہے یونٹ ٹو بی وارڈ زول بڑا آپ کو جو کائنڈک انرجی کو یوز کرنا ہے مطلب کائنڈک انرجی کا جیسے کوشچنس میں کیسے یوز کرو گے کہ اس لائک جس سے وارڈ ڈن آن اے باڈی APRs in the form of kinetic energy if there is no change of potential energy. یا پھر دوسرے ورڈس میں وی کین اسپیک لائک جس سے ورک ڈن ایکوالس ٹو چینج آف کائنڈیکل دیکھو رونا کہ ان دا الیونتھ کلاس آئی ٹیل یو کہ جس تھیورم از کالڈ ورک انرجی تھیورم بٹ میں بھی اس کا نام نوٹ نہیں کرا رہا ہوں اینڈ یو نی ناٹ ٹو نوٹ دیٹ نیم جب آپ الیونتھ کلاس میں آؤ گے جئی کے لیے تو آئی ٹیل یو کہ اس تھیورم کا نام ہے ورک انرجی تھیورم کیونکہ جب میں یارہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو آپ کو لگتا کائنیٹک انرجی انکریز کرے گی لگاتا کائنیٹک انرجی میں ڈکریز آلسو اگر آپ نے ایک باڈی کے اوپر نگیٹیو ورک کیا تو یہاں پہ ورک نگیٹیو ہے تو یہ سائٹ بھی نگیٹیو ہوگی اور کائنیٹک انرجی اس کیس میں کیا کرے گی ڈکریز کرے گی ٹھیک ہے میں آپ کو ایگزامپل سے یہ پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں آپ نے نوٹ کر دیا What done equals to change of kinetic energy? So, look at this now. Mano ki aapke paas ek block hai. Mass hai. 2K. Aur iski initial velocity V1 is equal to 4 meter per second. We applied a force 20 newton on it. اور باڈی کا اس سے ڈسپلیسمنٹ ہو گیا یہاں پہ دس ڈسپلیسمنٹ اس فائی میٹر بولے کہ یہاں پہ اس کی ویلوسٹی بی کیا ہو what will be its ویلوسٹی بی ٹو what will be its ویلوسٹی بی ٹو یہ آپ کو کیلپیٹ کرنا ہے اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی you have to find it تو دیکھو گے میں پہلے جو تھیورم میں نے بتائی اس سے کیلکولیٹ کر کے دکھا رہا آپ دیکھنا وارڈن فورس اس اور ٹوینٹی نیوٹن ڈسپلیسمنٹ کتنا فائیو میٹر لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو گئی رائٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ میں اٹ از آلویز فائنل مائنس انیشل کائنیٹک انرجی میں اٹ از آلویز آٹ فائنل مائنس سے نہیں چل تو فائنل کائنیٹک انرجی ہاف انٹو ٹو انٹو بی ٹو سکیر مائنس سے نہیں چل ہاف انٹو ٹو انٹو بی ون سکیر بی ون ازارٹ فور سکیر سو دار بی کمس ہاف سے ہاف کینسل بی ٹو سکیر مائنس وارٹ سکسٹین ہے نا سو دار بی کمس بی ٹو سکیر ایکوالس ٹو 20 into 5, 100. So 100 plus 16. This 16 is what I know. So V2 square equals to 116. It implies that V2 equals to square root of 116 meter per second. Of someone here, sir. تو یہ آپ نے ڈائریکٹلی کیلکولیٹ کیا جو تھیورم میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ ورڈن میں بھی کوئی چین آف کائنیٹک انرجی لیکن اگر آپ اسے چاہتے کہ نیوٹن لاس سے کیلکولیٹ کرنا آپ کر سکتے تھے نیوٹن لاس سے کیلکولیٹ کرتے تو اس کا فورس ایف ایکو سو ماس ایم انٹو اے سو بیکاز فورس از ٹوینٹی 
mass is 2 into A. So acceleration will be what? 20 by 2, that is what? 10 meter per second is the, per second square is the acceleration. Or agar iska acceleration 10 meter per second square hai, to jab aap iski velocity nikaloge v square equals to u square plus 2 as, to v square iska aega, u kitna hai? 4. So 4 ka square means 16 plus 2 a. a kitna hua? 10. s kitna? 5. So v square is equal to 16 plus this is what? 100. So this is what? 116. It implies that V equals square root of 116. But here two steps are made. One Newton's laws and the other is the equation of motion. But in working out the theorem, the same thing comes directly. So I will tell you here. Work done equals to, or us may ek apko bari asani kya hai ki agar kabhi ye work done negative hota, how could the work done be negative? Force aap may jiso ragaya aap uske opposite laga dete. Is it force agar aap iso reply karte, to body any ki piche ki or charna start kar dete, body ki velocity kam hone lag dati. Ara velocity ke opposite force ragate to wo force body may retardation produce karata. Body chalti abhi bhi is you. Displacement is over hota, or force is over hota. So what is kya hota? F into displacement into cos of 180. Cos 180 minus 1 hoga. So what is negative hota? Or fir aap dekhte, ki final kinetic energy minus initial kinetic energy final kam hoti, initial jada hoti. So if yari side negative hai, to yari bhi side apne aap se kya hogi? Negative aa jayegi. Samar kya aap meri baan? Koi doubt to nahi? So this is noted. This is how you use kinetic energy expression ko use karto, work se relate karte. Now see about the potential energy. Aap dekhoge. Achha, I tell you one more thing. In fact, this is one of the very important part of uh, this particular course. Means ki foundation course ka. Aap keh sakto ki this is one of the most important aspect ki jo mein abhi ataa raha aapko. Physics में जो fundamental laws है, या uh, yeah, I come to this point after the potential energy, उसके बाद में आता हूँ, फिर आप potential energy देखोगे, potential energy में, जैसे जो definition है to understand that, कि energy possessed by a body or by a system, by virtue of its spatial position or spatial configuration. Dono jino ko samjho ke what is spatial position? Spatial position ka matlab ye hua ke aapne koi position normal position ki tarah define kar rakhi hai jo ki spatial nahi hai. Jaisa aapne ula ek M mass ka block is on the ground. It is the normal position which is not spatial. Now, you brought it up to a height H. So at that height H, it becomes a spatial position. Jani ki spatial position ke liye pehre aapko define kya karna padega? Normal position. Jab aap normal position define karoge, tabhi to aap spatial position ko define kar paoge. Without defining normal position, you cannot define the spatial position. Chheke na? Similarly, configuration. Jaisa ki spring hai. Spring is in its natural length. It is neither compressed nor elongated. अपनी natural length में natural length is what normal configuration which is no spatial configuration that is what normal configuration when you compress it or you elongate it it is what spatial configuration तो अभी आपको चल दो formula potential ये करने पड़ेंगे एक है कि जब एक block m mass का Earth ke surface pe hai, this is Earth. So, aapne mula, iski potential energy is zero hai. Aur jab ye block H high 2 par hoga, yaha pe hai, a mass ka, so iski potential energy will be mgh. H high 2 par potential energy will be what? mgh. Note down. H I2 per its potential will be what? 
Yes. हम जब किसी लेवल को नॉर्मल लेवल डिफाइन कर दें जिसमें मैंने डिफाइन कर दिया तो अब आपको डिफरेंस नहीं समझ रहे नॉर्मल लेवल से जो डिफरेंस आएगा वही पोटेंशियल जी होगी तो आपको डिफरेंस कहने की जरूरत ही नहीं है आपने नॉर्मल लेवल डिफाइन कर दिया उस पर जीरो थी यहाँ पे इतनी है एम और वैसे इसका भी डेरिवेशन वैसे ही है जैसे काइनेटिक एनर्जी में था वर्क डन एपियर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी है कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर कोई वर्क किया इन यू नॉट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी तो जितना वर्क आप करोगे वो पोटेंशियल जी हो जाएगी जैसे यहाँ देखो वेन यू वॉन्ट टू कैरी दिस ब्लॉक अपवर्ड्स अगर आप इसके ऊपर एम जी से मास का ब्लॉक है अगर आप इसके ऊपर एम जी से कम फोर्स लगाओगे ऊपर की ओर तो ये ब्लॉक लिफ्ट ही नहीं होगा एम जी से इफ यू अप्लाई फोर्स लेस देन एम जी द ब्लॉक विल नॉट बी लिफ्टेड इज दैट क्लियर बट इफ यू अप्लाई फोर्स मोर देन एम जी इट विल बी एक्सेलरेटेड बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स इज वॉट एम जी सो इन दैट केस इट विल बी एक्सेलरेटेड यू डोंट वॉन्ट द एक्सेलरेशन because yahan pe body was at rest and at the h height also you want ki body should be at rest you want to change its you don't want to change its velocity you don't want to change its velocity so velocity at this point was zero and velocity at this point is also zero yani ki how much force you are applying in the upward direction exactly mg एम जी से थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सेलरेट होगी एम जी से थोड़ा सा भी कम ऊपर ही नहीं जाएगी तो हाउ मच फोर्स आर यू अप्लाइंग एम जी एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर एच सो व्हाट इज द वर्डन बाय यू एम जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज दैट क्लियर दिस इज द वर्क यू डिड and because you did the work still there is no change in the kinetic energy so all the work is being stored in the system in what form potential means when you do the work either the potential energy or the kinetic energy or both kind of energy of the system will change so here because kinetic energy is not changing so what work you are doing that work appears in the form of what potential energy आपने वर्क किया एम जी एच सो दैट एम जी एच बी कम शॉर्ट पोटेंशियल आप समझ गए वर्क एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म है मैंने जब आपको एनर्जी की डेफिनेशन बताई होगी तो आप देखो उसमें होगा इसी का बाईस वर्षा एनर्जी मैंने बताई थी शायद आपको देखो उसकी डेफिनेशन में क्या था एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में नहीं बताई थी तो आप एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो मैं आपको एनर्जी बता रहा हूं एनर्जी डेफिनेशन नोट करोगे द कैपेसिटी ऑफ बीइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ बीइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी मतलब अगर किसी सिस्टम के पास वर्क करने की कैपेसिटी है तो वी कॉल की बॉडी के पास एनर्जी है द कैपेसिटी ऑफ बींग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी यहां पे बच्चों इट्स वाइस एवर सा बॉडी हैज एनर्जी इट कैन डू द वर्क इफ यू हैव डन वर्क ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी विल इंक्रीज दिस इज क्लियर नो सो यहां पे इतना हुआ सिमिलरली एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है स्प्रिंग में एक पैरामीटर होता है फोर्स कॉन्सेंट के आई हैड डिफाइन यू अर्लियर मैंने आपको वो पैरामीटर बताया था दैट वाज के स्प्रिंग फोर्स कॉन्सेंट स्प्रिंग फोर्स कॉन्सेंट दैट वाज के तो अगर आप इस स्प्रिंग को एक्स लेंथ से कंप्रेस कर दोगे इसकी लेंथ हो गई एल नॉट माइनस एक्स या फिर आप इसे एलोंगेट कर दोगे बाई लेंथ एक्स इसकी लेंथ हो गई एल नॉट प्लस एक्स तो कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड स्प्रिंग के पास वेन यू डू द कंप्रेशन और एलोंगेशन यू नीड टू डू द वर्क आप इसके ऊपर वर्क करोगे 
the work that you do it is stored in it in the form of its potential energy iski potential energy hogi half k x square iski potential energy kitni hogi half k x square no doubt that clear half k x square now see look at this to aapko potential ki kinetic energy dono ke formula pata lag gaya theek ab aap dekhoge mere aap se bola tha ki is course ka ek bahut hi important part hai to explain you the fundamental conservation laws of physics अभी फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज में मैंने आपको एक लॉ ऑलरेडी बताया हुआ है आई राइट दैट लॉ पहला जो लॉ मैंने कंजर्वेशन लॉ आपको बताया दैट वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड आई वॉन्ट कि इन यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन यू kids i want to develop one habit in you ki when you speak a conservation law or when you write a conservation law to conservation law bilkul bas aise na ho ki aapne law bataya aur wo law kin conditions pe valid hai aapne nahi bataya agar aap us is conditions ko nahi samajhte ho to na to usse fir aap question solve kar sakte ho aur na hi wo law complete law jise law of conservation momentum is what बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलो क्या है यस हाँ बोलो बी टू मतलब आपका कहना कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन सेम यही आई वांट कि आपको के इस फॉर्म में ना बताओ आपको एग्जैक्ट कंडीशंस के साथ बताओ लॉ ये है इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन डेल्टा पी इज जीरो पी इज मोमेंटम डेल्टा पी इज चेन ऑफ मोमेंटम तो मतलब जैसे आपने बोला एम वन बी वन इक्वल एम टू बी टू दैट इज नॉट की इनिशियल मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम इतना अकेला लॉ नहीं है इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज वॉट जीरो अगर आपने कंडीशन नहीं देखी एक्सटर्नल फोर्स वाली लॉ लिखने के टाइम पे लिखी नहीं तो भी लॉ इनकम्प्लीट है और अगर आप इस कंडीशन को वॉच नहीं करते तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी क्या होगा यू विल बी इन ट्रबल बिकॉज आप अगर मान लो कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फिर उसका एम वन बी वन विल नॉट बी इक्वल टू एम टू बी टू एम वन बी वन विल बी इक्वल टू एम टू बी टू मीन्स इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ओनली इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट जिस क्लियर ना ऐसे यहां पे नाउ आई एम टेल यू सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉ जैसे दे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन चेन ये फिजिक्स के जो ये दो लॉज हैं ये अभी जेई के लिए किसी भी लेवल पे आगे भी विल कीप अप्लाई दूसरा कंजर्वेशन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वॉट इट इज जैसे बच्चे बोलते क्या हैं इसे नाइन टेंथ के लेवल पे जनरली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप होती है जैसे वॉट के ई वन प्लस पी वन इक्वल्स टू के ई टू प्लस पी टू मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा दिस व्हाट दिस इज समझ रहे हो ना एंड दिस इज इनकंप्लीट लॉ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल रिमेन सेम पोटेंशियल माइट बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी और द वाइस वर्षा कंडीशन क्या है कंडीशन इज दैट इफ 
F external is zero. There must not be any external force acting on the system or external force zero hoga or the internal force hai. and F internal internal must be conservative. So internal force lagrao, F internal must be conservative. So internal force system ki upar lag raha hoga wo conservative ho aur koi external force nahi lag raha hoga to system ki mechanical energy will be conserved. Ab jaise do you know what is conservative force and non conservative force if I had told you? Do you know? Bolo na maine bataya tha conservative force and non conservative force nahi nahi bataya to main abhi pehle conservative force aur non conservative force ek baar dalli se batata hu Path yes. Path 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 does not depend upon the path. Work done by this force does not depend upon the path, one thing. Or do see cheese yaad rakho ge, isi mein, ki work done equals to zero for a closed path. Closed path ka matlab kya hota hai? जहां से जर्नी स्टार्ट की उसी पॉइंट पे वापस आ गए जहां से कोई बॉडी का आपने डिस्प्लेसमेंट कराना स्टार्ट किया यू ब्रॉट बैक इट टू द सेम पॉइंट देन वी कॉल दैट पाथ क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड पाथ कुड बी एनीथिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन बॉडी वेंट फ्रॉम दैट वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इट केम बैक फ्रॉम दैट पॉइंट टू द ओरिजिनल पॉइंट ठीक है ना तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे रेक्टेंगुलर पाथ पे कैसे भी गई जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गई दैट इज क्लोज्ड पाथ तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी व्हाट जीरो दैट इज कन्वर्टिव फोर्स कन्वर्टिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं इसके इसके एग्जांपल्स ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ठीक है ना मैं लिख देता हूं एग्जांपल्स में ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो कन्वर्टिव ठीक है ना ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो पहले क्या था कि हम ये जानते थे नेचर में पांच फंडामेंटल फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वीक न्यूक्लियर gravitational electrical magnetic weak strong nuclear force ek hota weak nuclear force ek hota strong nuclear force the you know, maxwell ki ek discovery ke baad the maxwell ne electromagnetic waves ko discover kiya to unhone bola electrical force and magnetic force are not two different kind of forces ye do alag type ke forces nahi hai ये एक फोर्स दूसरे फोर्स से जनरेट किया जा सकता दे नॉट फंडामेंटल फोर्सेस तो उसके बाद से फिर क्या हुआ उसके बाद से हम जानने लगे कि फिजिक्स में केवल चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं फिजिक्स में केवल चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो मैंने यहां पर बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर नॉट टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस इन द टेंथ क्लास आई टेल यू दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म एंड फ्रॉम द मैग्नेटिज्म वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बायस वर्ड इन द ऑरिस्टेड हैड टोल्ड दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट वी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन फेराडी टोल्ड अस दैट फ्रॉम द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी 
तो मैं आपको टेंथ वाले पार्ट में अल्टेल यू दैट ठीक है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वन फोर्स तो ये फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स जब केवल चार्जेस के बीच का फोर्स हो ऐसे ही मैग्नेटो स्टैटिक फोर्स जब केवल मैग्नेट्स का बीच का फोर्स हो लेकिन एक मैग्नेट का इंट्रेक्शन चार्ज से भी होता है आपके टेंथ क्लास के सिलेबस में है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है दैट इज व्हाट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स इज दैट क्लियर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटो स्टैटिक फोर्स को कंबाइन किया मैक्सवेल ने एंड ही टोल्ड कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ओरिजिन के नहीं है दे आर वन फोर्स और उसे उसे जनरलाइज नाम क्या दिया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स राइट समझ गया आपसे अब जो नॉन कंजरेटिव फोर्स है पहले आप देखोगे यूल सी दिस नॉन कंजरेटिव फोर्स नॉन कंजरवेटिव फोर्स वो इसी का बाईस वर्षा हो जाएगा पहली चीज इसमें क्या होगी वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ विल नॉट बी जीरो जब आप क्लोज पाथ जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस लाओगे तो वर्डन क्या होगा जीरो नहीं होगा पहली चीज दूसरी चीज वर्डन विल डिपेंड अपॉन द पाथ मतलब ये नहीं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए किसी भी रास्ते से ले गए वर्डन सेम आएगा अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे अकेले डिपेंड नहीं करेगा किस पाथ से ले गए उस पर भी डिपेंड करेगा इसका एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ना सो नाउ वी फोकस अपॉन व्हाट आप इसे नोट कर लो तो बच्चों जो है नोटेड तो बच्चों आप एक चीज देखोगे नाउ वी फोकस अपॉन व्हाट लॉ ऑफ कंजरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है तो अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इंटरनल फोर्स जो लग रहा वो कंजर्वेटिव है तो उसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा कांस्टेंट रहेगा मैं पहले आपको एक कैलकुलेशन में ये दिखाता हूं कि हाउ इट इज सो लुक एट दिस मान एक एम आस का ब्लॉक है इट हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड और अभी इसकी इनिशियल ऑसिटी जीरो है तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम और कार्नेडिक एनर्जी कितनी है जीरो तो दोनों का सम कितना है मतलब मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई एम जी एच मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल प्लस कार्नेडिक एनर्जी कितनी हो गई एम जी एच नॉ सिस्टम इज ऑट जब भी आप एक कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करोगे बच्चों तो आपको करना क्या है सिस्टम को पहले से डिफाइन जरूर कर लिया करो ये फिजिक्स का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट दो चीजें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू डिफाइन ए लॉ व्हेन यू अप्लाई ए लॉ तो फॉर व्हाट सिस्टम आर यू अप्लाइंग द लॉ यू से डिफाइन योर सिस्टम कि मेरा सिस्टम ये है जिसके लिए मैं लॉ अप्लाई कर रहा हूं सिस्टम के आइडेंटिफाई करने से मतलब क्या होता है सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं जैसे आपने बोला मैं इस ब्लॉक के लिए लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो दिस इज रॉन्ग योर सिस्टम इज नॉट ओनली द ब्लॉक अर्थ एंड द ब्लॉक दे मेक वन सिस्टम पोटेंशियल जी में आप बोला एम जी एच इस ब्लॉक की पोटेंशियल जी है दैट स्टेटमेंट इज पार्शियली करेक्ट बिकॉज सी अगर एच हाई के ऊपर ये ब्लॉक है आपने बोला ब्लॉक की पोटेंशियल जी एम जी एच है कोई डिवाइस <coughs> अर्थ को उठा करके कहीं और रख देता 
कोई डिवाइस अर्थ को उठा करके कहीं और ले जाता तो क्या तभी इसकी परीक्षण जी एम एच होती आपने एच हाइट किसके रिलेटिव ली दैट की अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम तो ये सिस्टम यहां पे केवल ब्लॉक नहीं है सिस्टम के पार्ट क्या क्या हुए ब्लॉक एंड द अर्थ और सिस्टम के दो पार्ट्स के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज व्हाट इंटरनल फोर्स अगर बाहर से कोई फोर्स लगाता अर्थ के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर तो दैट वुड हैव इन व्हाट एक्सटर्नल फोर्स बट अगर सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता तो दिस इज व्हाट इंटरनल फोर्स अब अर्थ ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स एग्जॉट करेगी दैट इज वॉट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स ये फोर्स कैसा हुआ कंजर्वेटिव फोर्स और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी व्हाट कंजर्व यही तो बोला गया ना एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव तो मैंने पहले बोला पहला पॉइंट जब भी आप फिजिक्स का लॉ अप्लाई करोगे सो दैट इज व्हाट आप सिस्टम को डिफाइन कर दोगे कि व्हाट व्हाट सिस्टम यू आर गोइंग टू अप्लाई दूसरी चीज ऑलवेज डिफाइन योर रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम का मतलब जिस प्लेस के रिलेटिव आप फिजिकल पैरामीटर्स लेते हो जैसे आपने बोला ब्लॉक की वेलोसिटी इतनी है ब्लॉक की वेलोसिटी इतनी है तो ब्लॉक की वेलोसिटी किसके रिलेटिव अर्थ के रिलेटिव चलती हुई बस के रिलेटिव और विद रिस्पेक्ट टू एल्स समथिंग एल्स जिसके रिलेटिव हम बोलते वो रेफरेंस फ्रेम है मतलब हम फिजिक्स में दिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी दैट वाज आल्सो दिस की एवरी लॉ ऑफ फिजिक्स विल बी वैलिड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स ओनली देर कुड बी स्लाइट वेरिएशन इन इट्स फॉर्म ये थोड़ी कि जो फिजिक्स हम अभी यहां से पढ़ रहे हैं फ्रॉम द अर्थ दैट फिजिक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम द मून मून से अप्लाई करना मून का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ से अप्लाई करना अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रिलेटिव हम चीजों की वेलोसिटी लेंगे क्योंकि नहीं तो ये पैरामीटर बड़ा अजीब सा है आप में लोग एक बॉडी इज इन मोशन अब वो बॉडी मोशन में किसके रिलेटिव है अर्थ रिलेटिव मोशन में एक चलती हुई बस के रिलेटिव है सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन साइड ए बस तो आपका जो को पैसेंजर आपके साथ है वो आपके रिलेटिव रेस्ट पे है उसकी वेलॉसिटी जीरो है तो आपके रिलेटिव उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है लेकिन अर्थ के रिलेटिव उसकी स्पीड वी है तो अर्थ के रिलेटिव उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्केल है तो फिजिकल पैरामीटर्स की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उसके मेजरमेंट किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में करते हो तो दो चीजें फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि वॉट इज योर सिस्टम फॉर विच यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ सेकेंड थिंग फ्रॉम विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉ तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब कि किसके रिलेटिव आप पैरामीटर्स को मेजर करोगे अब यहां पे अर्थ और ये ब्लॉक एक सिस्टम बनाते हैं ये ब्लॉक जब एक्स नीचे गिर के आया यहां पे अब इसकी पोटेंशियल यहां पे हो गई एम जी एच माइनस एक्स ये ब्लॉक एक्स नीचे आ गया गिर करके हमने इसका फ्री फॉल कराया ठीक है इट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली सो जब इसका एक्स नीचे गिर करके आया तो ग्राउंड से हाइट कितनी बची एच माइनस एक्स पोटेंशियल जितनी आ गई नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड इट्स का एनडी कर दी तो हमने क्या किया बी अप्लाइड बी स्क्स टू एक्स तो बी स्क्स टू 